Hello everyone! Kamusta po ulit sa inyong lahat? Welcome back to our channel. Sa aming pong maliit na channel. Once again, hoping po for a wonderful time for all of you guys sa lahat po ng aming mga kababayan around the globe. Sa lahat po ng mga family again. And sa mga friends, wherever you are. Kwentuhan kwentuhan portion po tayo ngayon. So, nandito ako ulit sa uh, aming rooftop. Kasi meron po akong ikukwento sa inyo. Walang pasok. Gawa nga ng uh, nangyayari po ngayon sa Nepal. Buong country po ay nagsasuffer po sa ganitong klase ng uh, weather. Ikwent Ikwento ko po sa inyo. Bakit nga ba ako uh, nagbe-wear ng mask? Nandito lang. Wala naman akong kasama dito. Wala naman, wala naman na, uh, ah, uh, na ba? Sasabihin natin, wala bang, wala bang dusty? Hindi po. Bakit kailangan ko mag-wear? Kasi yung hangin is very, uh, polluted. Kaya ako, tingnan nyo, oh. Ang liit ng mask ko, kasi kailangan nakatago talaga yung, hindi makapasok yung ano, hindi makapasok yung pollution. Hopefully, this is safe. Yeah. Pag lumabas kayo ng pag lumabas kami ng bahay nowadays, mahirap mahirap huminga. Ano nga ba nangyayari? What's going on right now? So kahit saan ka tumingin, tingnan niyo po, mag-relax muna ako kasi parang hinihingal ako. Actually, ah, oh, totoo, parang hindi ako makahinga masyado pag uh, nasa labas. Bali 3 days na po. 3 days na po ito, I think more than 3 days na ganito po yung uh, weather ganito po yung uh, uh, ang dilim po ng paligid so, few days ago sa taray area or sa baba sa flat area po nagkaroon po ng uh, wildfire yeah, nagkaroon po ng uh, sunog sa forest doon po sa baba kasi nandito po kami sa uh, nandito po kami sa may uh, hilly or nandito kami sa may mataas na part pero hindi po kami nakatakas kahit nandito kami sa mataas na part na uh, affected pa rin affected pa rin po kami so bakit nga ba nagkaroon ng wildfire doon sa baba kasi kasi po um, pag uh, January February Oh, we we will say pag winter kasi walang ulan. So pag walang ulan, dry lahat. Too much um, too much dry talaga doon sa baba. Yung forest siguro, siyempre yung pag dry, 'di ba, yung mga dahon nagiging uh, pag paghawakan mo siguro very crunchy. So ito po yung <coughs> sorry. <coughs> Totoo. Affected ko talaga dito. Malayo po yung taray area. Siguro we will say some area is uh, 12 hours from here. Pero hindi kami nakataka sa pollution. Actually, wala kahit walang wildfire, madumi naman yung hangin dito. So, alam po namin, ang, alam po yan ang mga kababayan natin kung anong nangyayari. Going, uh, mga kababayan po natin na uh, nandyan po sa taray area, ingat po kayo dyan. Always wear wear your mask talaga. Lalo na pag mayroon kang ano, mayroon kang hika. Nako, pag mayroon kang asma dito. Hindi ka talaga makahinga. Talagang lalapit ka sa babayan tawag. Yung um, yung uh, yung machine na ginagamit. Ay tama, nebulizer pala. Pag mayroon kang asma, talagang palagi mong daladala 'yon. So, delikado po yung hangin po dito. pag nung mga 3 days 3 days ago yeah 3 days ago sabi ng mga baby namin mommy look at the moon why is it like blood what's going on it's something wrong so hindi nila naintindihan na hindi nila alam na mayroon pong nangyayari na wildfire po sa baba at lahat po ng usok ay uh, inaano ng hangin kung baga iniikot-ikot ng hangin all over the country yung galing po doon sa wolf sa may nasusunog po doon sa may 
uh, patag or sa uh, plain area po ng country na ito. Kaya um, pag, lumabas, pag lumabas kami or uh, ma, ma experience mo yung masakit yung, yung mata mo parang nasusunog and then uh, pag uh, wala kang mas uh, it's really like uh, you will experience the difficult talaga sa paghinga breath difficulty so yun ang um, yun na, na nirereklamo po ng halos lahat dito na kasi tuloy yung iba uh, tuloy pa rin siyempre tuloy pa rin po yung pasok tuloy pa rin yung work kahit ganito po yung nangyayari no choice kailangan lang maging maingat talaga so tuloy natin ang kwento at saka itong ano itong season na pag ganitong last December kasi normally dito po nag uh, wildfire talaga lagi kasi pag uh, dry season pero sabi ng mga expert na predict na nila na this year mas maaga mas early yung na, ma, mas early po yung according sa news mas early po yung wildfire kaya totoo nga bakit akala nga namin hazy weather lang akala namin yung uh, yung weather is um, uh, kung baga yung ano ba yung bumababa lang yung fogs paano bababa yung fogs mag si spring time na kasi normally yung spring na ano normally pag spring ano po siya clear yung weather tapos um, uh, maganda 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 pag spring time hindi yung fogs kasi normally ma, yung, kung fogs kung itong madilim na kapaligiran namin ay cause lang ng fogs pag bumababa yung fogs normally ano yan January at saka February madilim yung paligid pero March na ngayon eh mag April na nga eh last week, last week na ng last week na ng March kaya ganito yung hindi, hindi clear na surprise ang halos lahat bakit naging madilim kami for more than 3 days na yeah, more than 3 days na na maging ma madilim yung paligid namin e, ano ko nga balik ta rin ko nga balik ta rin ko nga muna yung, ano, yung camera ko habang, habang nagkikwento po ako sa inyo para makita nyo yung paligid namin may share ko sa inyo at hindi lang yung yung face ko yung nakikita nyo So, bali, ito na po yung naka front camera na tayo. Ah, naka front. Naka ano na yung camera natin para makikita nyo po yung paligid namin. Di ba last time, pinakita ko po sa inyo yung ano, yung uh, bundok po dito sa harapan. Pag nandito po kayo sa ano, clear na clear di ba last time. Kasi wala pa pong nangyayari na sunog nun. Hindi, wala ka talagang maaninag. Madilim po talaga. <clears throat> so, yung nangyayari po na sunog, hindi ano po siya, hindi na po siya, hindi po kaya ng kanilang capacity na ma-prevent or ma-stop. Kaya hoping talaga na sana magpadala si magpadala si Lord ng ano, ng uh, ng rain. Ng rain soon. That's the only way na ma-stop yung sunog. Kasi it's a uh, very ano ba yan tawag beyond their capacity yung ano yung pag hindi hindi nila kaya i-prevent yung yung sunog na nangyayari sa kasalukuyan. <coughs> Meron pong tao doon sa Pumunta po siya sa rooftop. Ito <laughs> siya natatakot to. Oh. Ayun yung makikita mo lang yung malapit na mga bahay pero pag kasi normally pag nandito kami sa rooftop marami kang makikita na mga <coughs> yung, mal, mal, yung malapit lang yung makikita mo ngayon dahil sa ganito nga Ayan. as in matilim talaga kasi binoblow po ng, ng hangin yung, yung mula dun sa nasusunog na lugar maraming places po kasi hindi lang isa kundi marami Maraming places po sa country ito yung uh, nagkaroon po ng wildfire kaya uh, binublow po all over the country po. Ayan. 
Pero yung iba, malakas yung resistensya, kagaya dito sa kapitbahay namin. Yung nagtatrabaho dito, hindi sila nag-wear ng mask. Iniwan nila muna. Ayan. Kapitbahay namin nagpapa, nagpapalaki lalo ng bahay. Later naman, pag, pag maggabi na naman, makikita, lala, pag lumabas na naman yung moon, makikita mo na naman yan parang blood. Lang blood parang blood yung, yung, ano, yung color ng buwan. Parang nakakatakot tingnan. Sabi ng baby ko, Mommy, what is that? Why is the color of moon? Why is the color of moon is like, look like scary? So, because of the smoke nga sa, ano, sa air. Good evening! Pumuti <laughs> muna ako at saka tinanggal ko muna yung ano, tinanggal ko muna yung mask ko kasi parang hindi ako maka hindi ako makahinga kasi maliit kasi yung size na na sinuot ko Ito nga pala yung aming uh, solar panel Ta Tatlo <coughs> Tatlo ito So, malaking malaking nga malaking tulong po yan pag uh, pag ma, pag uh, panahon po ng taglamig kasi uh, what it is if we have uh, that uh, solar meron kami warm water pag uh, taglamig kaya that's a blessing pero pag uh, mainit yung tubig pag mayroong araw kasi solar na diba pero pag walang ano pag walang uh, init wala din kasi nga nag kumukuha siya ng uh, init sa araw di ba pero most of the time may init, may init naman kasi like, uh, mayroong nakikita sa akin na yung babae dun sa taas sa rooftop at sa salita mag isa kaya nagtago muna ako dito sa likod ng drama <laughs> ito <coughs> yung tubig namin <coughs> tuloy yung tuloy natin muna yung uh, nilagay ko yung nilakay ko yung phone ko sa may ano sa may parang uh, uh, parang bilya ko yung tao pero ang lalim na Tagalog ano tuloy natin yung uh, ano yung uh, usapan natin yung kwento natin so yun na nga yung uh, nangyayari po dito sa amin ngayon Sabi nila yung Nepal is uh, I think pangatlo. Yung pangatlo sa may pinaka uh, pinaka mayaman or pinaka rich ng water sa buong mundo. Uh, rich daw sila in water dito. Pero totoo kasi kahit nandito kami sa taas, lahat ng bahay meron merong deep well. Merong deep well kahit saan ka pumunta. Nalala ko sa amin sa Philippines, yung deep well namin is uh, ang layo. Nung uh, mga bata pa kami, mag-wake mag up kami in the uh, 5 o'clock ng morning. Five, sometimes 4.30 in the morning, mag-gising uh, mag, uh, na kami. Tapos pupunta kami sa deep well. Kasi yung deep well is we're going to walk for around 15 minutes. 15 to 20 minutes before we can reach the deep well lalawa kami, maliligo, and then mag uh, mag uh, uh, igip ng water magdala kami ng water yung, yung mga timba, yun yung timba magdala kami ng balance na siya isang timba dito sa harap, isang timba sa likod, tapos tuwing uh, uh, after namin na mag, uh, pag umuwi na kami pala, galing deep well, dadalhin namin yun kasi yun ang pinakadrinking water namin yung, uh, sa tabi niya yung 
pang paligo, pang washing sa kabilang lip oil is uh, for drinking water. Yun yung may cover siya talaga. So, yun ang buhay namin sa probinsya na ito. Tapos, hindi ko alam na pagdating namin, pagdating, kapunta ko sa ibang bansa, pagdating dito, lip oil pa rin yung gagawin din namin. <laughs> Pero medyo sosyal lang na lip oil kasi meron siyang machine. <coughs> Grabe naman yun. <laughs> Meron siyang machine na nagpapaakit ng tubig sa taas. Kaya kahit sa deep well galing ng tubig, medyo may kaibahan. Kaysa dun sa uh, amin dati na, na ano, betawag, uh, keri-keri yung tubig. Sa balikat mo, dalawang timba, magkabilaan. Kaya lumakas yung asos. <laughs> so, yun. <clears throat> tuloy natin, balik tayo sa topic natin about sa uh, madilim namin na paligid dito according sa ano kasi mahilig ako magbasa ng, ng news, yung balita minsan nasa, nasa Nepali ano siya, language hmm, naintindihan ko yung iba pero meron namang mga source na nakalagay sa nakalagay sa English kaya sabi doon sa balita na nabasa ko bali di ba meron tayong level ng air na kung ano yung level ng air na mas safe i, mas safe na lang happen di ba so according sa world uh, health health organization according sa mga expert yung hangin dito ngayon is 20 times na naging worse compared doon sa level na or nilalabel ng health organization ng mga expert na nilalanghap natin. So, 20 times worse. Could you imagine? So, delikado yun. <coughs> so, <coughs> sa mga kababayan po namin, dyan sa baba, smile lang tayo. <laughs> smile lang po sa iyo. Yun ang ano, yun ang uh, maibibigay ko sa inyo. Kung wala mo akong sa inyo, pero meron akong maibibigay sa inyo. Smile! Smile lang mga kababayan. Ingat po kayo dyan. Ay mag-ano pala ako mo shout out. Shout out. Marunong ka na ngayon mo shout out ha. Sa mga kababayan po natin dyan sa baba na nanonood po sa um, family vlog sa aming maliitong channel kay uh, uh, May Bellamore. Uh, sabi niya, kababayan po natin sa baba, tagaan daw siya, taga Capiz. Yan, kami is nasa, kami ilo-ilo so magkalapit lang kami doon. Pero magkalayo kami dito sa dito sa lugar na Nepal siya doon sa try area bali hi May, kamusta po at saka kay Cecil, si Cecil naman is uh, I think nasa Mindanao area naman si Cecil so nakapag-asawa sila ng Nepali kamusta po kayo dyan, salamat po talaga sa binibigay yung time sa panunood sa aming pong uh, uh, malito channel, thank you so much ingat po kayo dyan sa baba hoping na magkita tayo ah. pagkatapos po ng uh, uh, hopefully uh, next month uh, we are planning na magkita din tayo kasi tagal na namin dito 8 years na kami hindi pa kami nakarating dyan na area kasi yung sa aron po sila sa Chitwan yung Chitwan po kasi nasa around uh, parang kami nasa Baguio area tapos yung Chitwan ay nasa Manila pero kung nas you, if you go by bus around 6 hours yeah, 6 hours yung cheap one area normal na biyahe doon so, kita-kita tayo dyan soon at saka sa uh, may, mayroon pa kong friend dyan sa India I'm supporting her sa kanya pong advocacy kahit ano kahaba yung ano dyan na kahit ano ba kahaba yung yung ads hindi ako nagsiskip kasi malaking tulong hindi yun in my own way, in my small way I mean, na makatulong sa kanila doon, sa kanilang pagtulong doon sa uh, Team Blondie Family thank you so much <coughs> for helping uh, those in the tent village natutuwa ko doon sa, talaga sa work ni John, sa tent village lagi kayo nagdadala ng food ng uh, merienda doon sa mga bata, sa mga family po doon, tapos uh, they renovate their school their school so somebody God uh, sent somebody to care for those people 
for those new people in that area. So, thank you so much. And then, ingat kayo lagi. Yeah, thank you so much also for um, take time, giving time also in watching my uh, our family vlogs also here. Yeah, hopefully, kita kids tayo if you will be like, maligaw kayo dito sa Nepal. Kasi magkalapit, magkaano na kami, magka, magkapit bahay. Nepal at saka India is magkatabi lang. Pero, of course, pag nagbiyahe ka, malayo. Pag, uh, ba, bago ka makarating sa border, mga 14 hours border ng India at saka Nepal. So, I'm not sure if sa lugar, sa lugar nyo, sa lugar nyo dyan, yam, I don't know how long it will take from here. So, ingat po kayo dyan lagi. We'll keep supporting you for your advocacy there and praying that God will... Uh, God's protection will be upon you always there and your family and also for uh, for nanay hi nanay stay strong lagi kong sinasabi ingat last uh, ano lang be strong lang nai kasi yung sabi ko mahab mahababang kwentuhan yung gagawin natin ngayon kasi yung nanay ko nasa Maynila sila ngayon Uh, kasama yung kapatid ko na mayroon siyang uh, ano ba yun? mayroon siyang kidney problem so sa biyaya ng Panginoon na, na, kasi last year nag-start sila ng process for the kidney transplant so ngayon na uh, dahil nga doon sa na, nagkaroon ng problema sa pandemic na nangyayari kaya next stop so bumalik na naman ulit sila this year and then nandun na sila ngayon sa Maynila to process again for the kidney transplant ng kapatid ko hi Dai stay strong, kaya mo yan kasi yung kapatid ko 5 years, more than 5 years na siya actually na nagda-dialysis so yung cause ng kanyang kidney failure is uh, ipacteria according sa doctor na nag ano sa kanya dati kasi mayroon siyang um, something na uh, skin infection before when she was small And then, we don't know that it goes uh, in the future, na cause po siya ng big problem. At nasira po, na-reach po yung kanyang kidney, na-reach po yung kanyang kidney at uh, nasira. So, it's too late. Wala kami ka-idea-idea, walang muhaw. Kaya, sa mga kababayan po natin, to all of you, uh, healthy tips lang po. Ingatan niyo po yung lifestyle po ninyo. At saka, ingatan niyo po yung, yeah, is, life, li, lifestyle is very important to eat health, like healthy food, uh, fresh food, not yung mga processed food all the time, it's not good. So, sa kapatid ko, uh, laban lang, tuloy ang laban, yeah, praying that uh, patuloy na yung, kasi yung kapatid, yung, kapatid ko is uh, I know she is really a fighter you're a fighter right Dai yeah, you are really a fighter kasi meron po siyang anak meron po siyang isang uh, ilang taon na ba yung anak mo ngayon hi TJ si TJ po yung pangalan ng, ano, ng uh, kapatid ko na meron pong kidney problem good boy lang yan TJ ah. thank you so much for watching sa mga videos ni Tita sa mga vlogs ni Tita dito and obey Tita there ha kasi naiwan yung si TJ Boy naiwan po siya sa ano shout out to TJ naiwan po siya dun sa Iloilo kasi no, uh, originally we are from Iloilo so and then yung national kidney sa atin sa Philippines ay nasa Manila lang so kaya they have to travel going to capital city they need to travel, they need to fly there nasa ano na sila ngayon uh, doon na po sila like uh, one month na po sila doon na nagpa-process kasi yung kidney transplant is grabe, grabe po yung proseso hindi po basta-basta kaya <clears throat> salamat naman si Panginoon at uh, uh, hopefully ito po yung miracle na ginawa po ng Panginoon sa family namin kasi uh, yung kapatid ko ay You know, dumaan din kami sa... Akala nyo kasi laging smile, walang problema. No? So, there's a big problem behind that. But, uh, sikat lang naman yung bahala dun sa ano, magbigay ng solution sa bawat problema natin. Yeah. Kaya, be positive lang tayo. Ah, nagsishare lang ako sa inyo kasi 
uh, ano ba yan? Uh, somehow, maka-inspire din, di ba? Kahit may problema, kapit lang tayo. Tuloy lang, tuloy lang yung... We have a big problem also in our family, but... Uh, because, uh, alam nyo, maraming nakakaalam na yung, yung kidney... Ano ba yan tawag? Yung dialysis, if you have dialysis patients, it's not a joke. It's too much expensive. But uh, sa biyaya ng Panginoon, we always pray. So, God always provide and for her na nakasurvive po siya. Dumating din naman yung panahon na in human side, nagiging hopeless. Kasi nakinig nga sa flesh, di ba? Naging, naging weak. And then, we forgot that we have a big God. Yeah? We always have a big God that created everything that we can see with our naked eyes. Yeah? Kung, Could you imagine we have a, a God that created all those heavenly bodies, all those galaxies, and put that in a perfect place, yeah? And then God created the stars in heaven and called there by their names. Could you imagine? So, our human human mind is, hindi natin makomprehend ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, just, we exercise our faith. So, yun. Uh, sa biyaya ng Panginoon yung kapatid namin ay nagpa-process ng kidney transplant ngayon yung kasi sampu kami magkakapatid yeah, slowly slowly you are getting to know us could you imagine sampu sampu kami magkakapatid then I have five brothers and five sisters including me I'm in number six so yung kapatid ko na may kidney problem pang ano siya pang Nine. So, and then yung magdo-donate ng, ng uh, isang kidney niya, yung brother ko, which is yung pangwalo, number eight. Pang number eight siya. Magkasunod lang sila. So, nakatapos na sila ng phase one na uh, laboratories. Ang kapatid ko na may kidney problem, almost finish na. So, yung donor na lang, yung kapatid ko na pangwalo, yung brother ko. So, hoping na uh, everything will be smooth and well. Yeah. By God's grace, kiniklaim na namin yung always claim the goodness of the Lord at saka yung miracle ni Lord na bigyan pa po siya ng, ng chance kasi may anak po siya, maliit pa na kailangan pa ng pag-aaruga, you know. Yan. God is a God of uh, all chances. Not only of one chance, but God is a God of all chances. Maniwala ka lang. Just keep on trusting and believe. Yan. Believe lang kasi pag, wala, pag hindi ka naniwala, wala din mangyayari, di ba? Kaya, believe. Yeah. So, yun. Uh, hopefully, kaso lang, ngayon, nag na naman, nagkaroon na naman ng problema sa yung balik pa balik palit na ano ba, na lockdown. Kaya, hope, hoping, praying talaga na malagpasan natin to. Yeah? Kahit saan naman, sa, kahit saan naman everything, no, everywhere, I mean, everywhere in this world. So, kaya stay positive lang tayo, everyone. Sa lahat po ng mga kababayan po natin dyan na uh, mayroon ding mga dinadaanan, stay strong lang, na malayo sa family, malayo sa ating uh, lupang sinilaman. Malayo pala sa play, malayo sa ating sa Pinas. Kagaya namin, malayo din kami. So, anyway, sa kapatid ko pala dyan sa US, siya lang yung nanonood dyan ng aking uh, uh, mga videos <laughs> ng paulit-ulit. Thank you so much. Ingat kayo dyan. Hi, um, EJ. And for your husband, shout out po sa inyo dyan. Ingat po kayo dyan lagi. <clears throat> so, uh, yung kapatid ko kasi nakapag-asin. Sunod sa akin, nakapag-asawa po siya ng taga dyan po sa Washington. Not in Washington, D.C. Washington sa shadow. Sa shadow po sila ngayon. So, thank you so much again for watching. Yeah. And then, sino pa ba yung mga sa kapatid ko pala dyan sa Philippines? Hi, Te! Thank you so much also for watching there. Sa mga friends po dyan sa uh, we, originally we are from uh, like uh, barrio, barangay po dyan sa Kalino. Sa, dyan sa Kalino sa mga friends ko dyan, sa mga friends ko po na nanonood.